एमएस टीसिंग एर शॉकल दशक बंद के पुनराय शुभेच्छा। आज के हम आलोचना कर बो बीबीए अकाउंटिंग एवं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट की नाम होते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिनांस बा और फिर और था उन्हें नीति माला। ये सब्जेक्ट की बीबीए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट আজকে আমরা এই সাবজেক্টটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব উক্ত অধ্যায়ের নাম হচ্ছে টাইম ভ্যালু অফ মানি অথবা অর্থের সময় মূল্য হয়তোবা আমরা সকলেই জানি যে অর্থের মূল্য সব সময় একই থাকে না অর্থাৎ আজকে যে টাকা দিয়ে যতটুকু পণ্য ক্রয় করা যাবে আজ থেকে 2 বছর পর কিন্তু ততটুকু পণ্য সেই একই টাকা দিয়ে ক্রয় করা যাবে না হয়তোবা তার থেকে কম পণ্য ক্রয় করা যেতে পারে এই যে অর্থের একটা তারতম্য ঘটেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর নামই হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য অর্থাৎ আমি এখান থেকে খুব সহজেই একটা ডেফিনিশন বের করতে পারি সেটি হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন বা তারতম ঘটে তাকে বলা হয় অর্থের সময় মূল্য এই অধ্যায়ের কার্যকারিতা ব্যাপক এই জন্য এই অধ্যায়টি মাধ্যমিক লেভেলে অন্তর্গত করা আছে এছাড়া বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্সেও এই অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে এই অধ্যায় থেকে কোন বস্তু কোন বস্তু ক্রয়ের ভবিষ্যৎ মূল্যের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা যায় ধরো একজন ব্যক্তি আজ থেকে 3 বছর পরে 70 লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ি ক্রয় করবে এখন সে এখন কিছু টাকা সঞ্চয় করতে যায় তার গাড়ি ক্রয়ের জন্য এখন তাকে দেখতে হবে যে সেই 70 লক্ষ টাকার বর্তমানে কত মূল্য আছে আর সেই মূল্য বের করার জন্য এই অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও ধরো কোন ব্যক্তি কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে এবার তাকে কিছু অবশ্যই কিস্তি প্রদান করতে হবে সেই কিস্তির মূল্য কত এটা বের করার জন্য এই অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও অবচয় নির্ণয় বাট্টাকরণ কোন অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য অর্থের বর্তমান মূল্য এই সব বিষয় জানার জন্যই এই অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই অধ্যায় হতে প্রতিবারে বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়ে থাকে আজকে আমরা এই অধ্যায়ের জাস্ট কয়েকটি বেসিক ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আশা করব যে উক্ত ফর্মুলাগুলি যদি তোমরা সকলে মন দিয়ে বুঝতে পারো তাহলে এই অধ্যায়ের সকল ম্যাথই তোমরা অনায়াসে সলভ করতে পারবে তো প্রথমে হচ্ছে এফ ভি বা ফিউচার ভ্যালু ধরো বলা হচ্ছে যে বর্তমানে কোন বস্তুর মূল্য দেয়া আছে প্রশ্নপত্রে তো এই বস্তুটির আগামীতে বা ভবিষ্যতে কত টাকা মূল্য হতে পারে বা ধরো তুমি বর্তমানে 12000 টাকা ঋণ নেবে তো আজ থেকে 3 বছর পরে এই টাকার ভবিষ্যৎ মূল্য কত হবে এটি বের করার জন্য এফ ভি বা ফিউচার ভ্যালু খুবই প্রয়োজন তো এই ক্ষেত্রে যে সূত্র ইউজ করতে হবে সেটি হচ্ছে পিভি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য ইনটু 1 প্লাস আর এই আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সুদের হার আমি যে এখন টাকা রে তার কাছে ঋণ নেব সে তো আমায় টাকাটি এমনিতেই দেবে না অবশ্যই তো আমাকে তো তাকে কিছু অবশ্যই সুদ দিতে হবে সেই সুদের হার কত সেই হারটা হচ্ছে আর আর এন হচ্ছে সময় নাম্বার অফ ইয়ার্স অর্থাৎ আমি কত দিনের জন্য এই ঋণটা নেব বা টাকাটি নেব তো যদি কোন প্রশ্নপত্রে এফ বি বের করতে বলে সে কিন্তু সূত্র হবে পি ভি ইনটু 1 প্লাস আর পাওয়ার বাই এন এখন ধরো প্রশ্নপত্রে কোন কিছু ভবিষ্যৎ মূল্য বা ফিউচার ভ্যালু দেয়া রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি ওই বস্তুর বা ওই টাকাটার বর্তমান মূল্য বের করো এই ক্ষেত্রে দেখো ধরো এবার প্রশ্নপত্রে দেয়া আছে ফিউচার ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু এটার জন্য তোমার আলাদাভাবে কোনো সূত্র মনে রাখতে হবে না তুমি যদি এই এক নম্বর ফর্মটা মনে রাখো তাহলে তুমি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে পারবে অনায়াসে এখন দেখো যদি প্রশ্নপত্রে ফিউচার ভ্যালু দেয়া থাকে সে ক্ষেত্রে আমি করব কি এই প্রেজেন্ট ভ্যালুর এইটুকু যেহেতু এখানে মাসখানে ইনটু আছে তো আমরা যদি এটুকে এই সূত্রটুকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে ইনটুটা উল্টে গিয়ে ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ উপরে আসে এফ ভি আর নিচে আসে 1 প্লাস আর পাওয়ার বাই এন তো বন্ধুরা দেখো যদি প্রশ্নপত্রে ফিউচার ভ্যালু বের করতে বলা হয় তাহলে সূত্র হবে পি ভি ইনটু 1 প্লাস আর পাওয়ার বাই এন আর যদি প্রশ্নপত্রে বের করতে বলা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু তো সূত্র হবে এফ ভি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আর পাওয়ার বাই এন এরপরে দেখো অনেক সময় প্রশ্নপত্রে কিস্তির কথা উল্লেখ থাকে যদি প্রশ্নপত্রে কিস্তি বা ইনস্টলমেন্ট এর উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে সূত্রটা একটু ভিন্ন হবে তো যদি প্রশ্নপত্রে 
কোনো কিছুর ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে বলা হয় এবং সেক্ষেত্রে কিস্তির কথা বলা আছে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে এ ভি সমান সমান বা ফিউসেবল সমান সমান এ এ হচ্ছে অ্যানুইটি এখানে অনেকে এ এলপি মানে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট অথবা পিএমটিও লিখে থাকে তুমি যা লেখো ব্যাপার না তারপরে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার বাই এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর এ হচ্ছে সূত্র এ ভির আর ঠিক তদ্রূপ যদি প্রশ্নপত্র তোমাকে বর্তমান মূল্য বা পিভি বের করতে বলা হয় এবং সেক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নপত্রে কিস্তির কথা বলা আছে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে এনওইটি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার বাই এন হোল ডিভাইডেড বাই আর এই হচ্ছে কিস্তির সূত্র এটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালুর সূত্র এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র এবার আর একটা বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে দেখো কিস্তি দেওয়া হয় দুই ভাবে একটা হচ্ছে বছরের শুরুতে একটা কিস্তি দেওয়া হতে পারে অথবা কখনো কখনো বছরের শেষেও কিস্তি দেওয়া হতে পারে তো একদম ক্লিয়ার বিষয় যদি শেষে কিস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি কিস্তিটি বছরের শেষে প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে সূত্র হবে এটুকু নো চেঞ্জ বাট যদি প্রশ্নপথে বলা হয় যে ইনস্টলমেন্ট প্রতি বছরের বিগিনিং অব দ্য ইয়ার মানে বছরের শুরুতে প্রদান করা হয়েছে সেক্ষেত্রে শুধু এর সঙ্গে ইন্টু দিয়ে তুমি ওয়ান প্লাস আর গুণ করে দিবে অর্থাৎ ওয়ান সূত্রের প্লাস আর হচ্ছে ইন্টারেস্টের হারটা মানে আমি কতটুকু সুদ দেব তার হার হয়েছে আর তো আবার বলতেছি আমি যদি প্রশ্ন মতে বলা হয় যে কিস্তিটি প্রদান করা হবে বছরের শেষে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে শুধু এটুকু আর যদি প্রশ্ন মতে বলা হয় যে বছরের শুরুতে কিস্তি প্রদান করা হবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এর সঙ্গে ওয়ান প্লাস আর বাড়তি তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে নাথিং মোর এবারে অনেক সময় বলা হয় ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বা ইআইআর এই ক্ষেত্রে তোমাকে একটা বিষয় বলি আসলে এটা কি দেখো অনেক সময় এমন হয় যে প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে বারো পার্সেন্ট সুদের হারে সে একটি লোন নিয়েছে একজন ব্যক্তি কিন্তু তার এই সুদের হারটি মাসে দুইবার বা তিনবার প্রদান করা হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার সুদের হারটি বারো পার্সেন্ট রইল না হয়তো বা তার থেকে কমে যাবে কারণ ওই সুদের হাটি দেওয়া আছে এক বছরের জন্য কিন্তু যখনই সে মাসিক বা অর্ধবার্ষিক বা ত্রৈমাসিক সে সুদ প্রদান করবে তখন সব সুদের হাটি কমে যাবে অর্থাৎ যদিও প্রশ্ন বাদে বারো পার্সেন্ট দেওয়া রয়েছে কিন্তু সে কিন্তু ওটা দিয়ে তার সুদ প্রদান করবে না সে কিন্তু আরেকটি সুদের হাট দিয়ে সুদ প্রদান করবে তো যে সুদের হাটি দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে কার্যকারী সুদের হাট বের করার জন্য এই সূত্রটি প্রয়োজন অর্থাৎ এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এর নিয়ম হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার বাই এন মাইনাস ওয়ান এবারে আর একটা বিষয় অনেক সময় প্রশ্নপত্র এখানে অবচয় বের করতে বলে যদি প্রশ্নপত্রে কোনো সম্পত্তির বা কোনো কিছুর অবচয় বের করতে বলে সেক্ষেত্রে তোমার সূত্র এটাই হবে অর্থাৎ এফ ভি সমান সমান পি ভি ওয়ান এইখানে একটু চেঞ্জ হবে এখানে ছিল প্লাস কারণ সুদ দিলে অবশ্যই টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় এই জন্য প্লাস হয়েছে কিন্তু যখনই ডেপ্রিসিয়েশন হয় তখনই টাকা কমে যায় এই জন্য এখানে শুধু একটা মাইনাস হবে অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস আর পাওয়ার বাই এন যদি প্রশ্নপত্রে অবচয় বের করতে বলে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে সেক্ষেত্রে সূত্র হবে এফ ভি সমান সমান পি ভি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর পাওয়ার বাই এন দ্যাটস ইট এবার আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এম বা ম্যাচুরিটি পিরিয়ড অথবা নাম্বার অফ কম্পাউন্ডিং অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা তো এই এম একটা শিক্ষার্থীর কাছে কনফিউশনের বিষয় অনেক শিক্ষার্থী এই এম দেখে ঘাবড়ে যায় তারা বুঝতে পারে না যে কোথায় এম এর মান কত হবে তো এই জন্য আগে তোমায় বুঝতে হবে প্রশ্নটি পড়ে যে ওই ক্ষেত্রে সুদ দেওয়া হচ্ছে কতবার বছরে যদি একবার সুদ দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে তোমাকে এম এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আনতে হবে না কিন্তু যদি বছরের সুটটি অর্ধবার্ষিকভাবে মানে বছরের সুটটি দেওয়া হচ্ছে দুইবার দুইবার অথবা ডেইলি ভিত্তিক অথবা কোয়ার্টারলি ভিত্তিক দেয়া হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই এমটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো দেখো বন্ধুরা যদি প্রশ্নপত্রে দেয়া থাকে হাফ ইয়ারলি অর্থাৎ আমি সুটটি দেব অর্ধবার্ষিকে সেক্ষেত্রে বারো হচ্ছে আমার পূর্ণ বছর অর্থাৎ আমরা জানি যে বারো মাসে এক বছর আর যেহেতু বলা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি মানে অর্ধবার্ষিক আমরা সবাই জানি যে ছয় মাসে হয় অর্ধবার্ষিক সুতরাং এম এর মান হবে টু অর্থাৎ যদি প্রশ্নপত্রে বলা হয় যে সুদ প্রদান করা হবে হাফ ইয়ারলি তো সেক্ষেত্রে 
अवश्य एम एर मान है टू बाने बला होते सेमी एनुअलि तरह अर्थ अर्धवार्षिक से क्षेत्र सूत्र है टू ए टू है एम एर मान एवे जदि प्रश्नपत्र बला है क्वाटारलि अर्थात त्रमासिक अर्थात तीन मास से क्षेत्र एखे तीन बारो भाग तीन एम मान है चार जदि प्रश्नपत्र बला है बै मान्थलि अर्थात दुई मास अंतर से क्षेत्र में बारो भाग टू एम एर मान है छय एवे जो प्रश्नपत्र बला है मान्थलि अर्थात प्रति मास से क्षेत्र में बारो भाग ओन अर्थात एम एर मान है बारो ए बला है फोर्थ नाइटलि अर्थात पाक्षिक आप सकले जी पंद्रह दिन है एक पक्ष क्योंकि एखे क्योंकि मास नहीं चले आस दिन तो से क्षेत्र में तीन सौ षाट भाग पंद्रह समान समान चौबीस जो बला है उइकलि से क्षेत्र में तीन सौ पट्टि भाग सत समान समान बहान्न कारण आप सकते जी सत दिन एक सप्ताह एरपर जो बला है डेईलि अर्थात को व्यक्ति तर सूद टाकाटी प्रदान कर डेईलि भित्तिक मान प्रतिदिन से सूद देवे तो से क्षेत्र सूत्र है तीन सौ षाट भाग ओन अर्थात एम एर मान है तीन सौ षाट तो बंधुर एखे एक विषय रही है जे हम सकले जी तीन सौ पैंसठ दिन एक बस क्यों बर्तमान किसु किस क्षेत्र ये तीन सौ षाट दिनों धरा है तो जो शिक्षार्थी एखे तीन सौ पैंसठ धरे समस्या होना और चाहले तुम्हें तीन सौ षाटा धरते पर तो बंधुरा हे एम एर मोटामोटी सकल मानगुली जो प्रश्नपत्रे प्रति बसरे सूद दे से क्षेत्र में तुम्हें एम एर मान को प्रयोजन नहीं कंतु जखनी प्रश्नपत्र बला हाफ इयरलि स्कोटारलि बंथलि मान्थलि उक डेलि इटे सी तो क्षेत्र में तुम्हें अवश्य एम एर मान प्रयोजन एबार एम टा के तुम कथाय प्रयोग करवा देखे मूल प्रश्न ये रेट आसे मान आर तुम्हें ए आर के एम दिए भाग दिवे एवं ये एन आर्था नम्बर अफ इयार्स तुम्हें ये गुण देवे एम दिए अर्थात जदि प्रश्नपत्रे एम एर को मान बेर तुम से आर रेट के एम दिए भाग दिवे जतटुकु सूदे हार से तुम से एम दिए एम एर मान द्वारा भाग दिए दे पशापाशी एन एर मान जतगुल बसर आसे तुम उक्त बसर के एम दिए गुण दिए देवे तपर तुम्हें क्योंकुलेशन कर तो हमें आशा करब ये कयटी फर्मेट जदि क्यों जानते परे अर्थात ये सकल फर्मुला जी क्यों जानते परे से अनये ये अध्याय प्राय सकल नियम अंकगल करते पर तो आज के भिडियोटी पर्यटन थको आप नेक्स्ट क्लस तुम्हारे ये प्रिन्सिपाल अफ फिन टाइम बिल अफ मानी के अंक समाधान कर देखो से ही पर्यत सकले भलो थको और क्लस टू देखार आमंत्रण रही सकल के धन्यवाद